നമസ്കാരം മ്യൂസിക് ഇസ് നോൺ ടു ബി ദ പ്യോറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലവ് ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഏഞ്ചലിക് പവർ സംഗീതത്തിനുണ്ട് സൊ ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു വിറ്റ്നസ് യെറ്റ് അനദർ സൂപ്പർ ബ്രില്യൻ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റേജിലെ പെർഫോമൻസസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം കൃതി സോങ്സ് റൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് റൗണ്ട് ആണിത് സോ അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ്നെ വെൽക്കം ജഡ്ജസ് അടുത്തതായി ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം ദ ഫെൻറ്റാബുലസ് പാനൽ ഓഫ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് വി ഹാവ് ഹിയർ ടീം മ്യൂസിക് ഐ ഡി ഇന്നത്തെ ആദ്യ പെർഫോമൻസ് ഇൻ മലയാളം കൃതി സോങ്സ് റൗണ്ട് ഹിതിയാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് Let me welcome Hidya onto the stage of Superstar. Hi friends. Third stage il naan ini Malayalam kruthi round laana perform cheyan povunnathu. KC Keshav Pillai rajicha nalla oru Malayalam kruthi aayittaan yan varunnathu. First time aanu naan oru Carnatic base illulla oru song paadunnathu. So adinde daayittulla tension um kaaryangal okke undu. Appo ellaru enikku vendi support cheya prarthikka. Thank you.
എപ്പോഴാണ് മോള് സംഗീതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അഞ്ചു വർഷം അപ്പോ എന്താ പറയണ്ട ചിലർക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മക്കൊരു ബേസിക് സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട നമുക്ക് ചില എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫുഡിനോട് അത്യാഗ്രഹമാണ് അപ്പോ അൽഫോൺസിന് എന്താണ് അൽഫോൺസിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടവും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഡിഫറ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചില തലയിൽ കയറും ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം നൂറ് തവണ പറഞ്ഞാൽ തലയിൽ കയറുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൗഢം ഒരു പ്രൗഢിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചിലർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഐറ്റം മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ മുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താണത് നമുക്ക് ഏത് തരം മ്യൂസിക്കാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കാറ് മോൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളാണ് അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഏതാണ് സോങ്സ് ഒക്കെ ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പൊ വരും കച്ചേരിയൊക്കെ കേൾക്കാൻ പോകാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് പറ കുറവല്ല കേൾക്കലേ ഇല്ല അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചമ്മന്റെ കാര്യം അതില് നമുക്കിപ്പോ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഉള്ളത് തുറന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോള് പാടുമ്പോ ഇത് ഏതാണ് രാഗം മോള് പറയും ആ പൂർവി കല്യാണിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പാടി കിട്ടണമെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക ഒരു രാഗത്തിൽ കുറെ കീർത്തനങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ ആ രാഗത്തിന്റെ അന്തസത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം കീർത്തനങ്ങൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നു ഈ രാഗം പാടുന്ന ഓരോ കീർത്തനങ്ങളുടെ പ്രൈസസും അതും ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആവാൻ പാടുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളത് ആ രാഗം കൃത്യമായിട്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാലേ അത് നമുക്ക് പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലേ ആണോ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക കേട്ടോ നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ക്ലാസ് നമ്മുടെ കർണാടക സംഗീതം പഠിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ ആ സമയത്ത് മോക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നത് കമ്പ് ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഇല്ലേ അടി തരും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മോക്ക് ഏത് ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മുടെ കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം വേറെയാണ് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കുക വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പാടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഷരത് സർ അൽഫോൺസ് ഏട്ടോ ഈ റൗണ്ടിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഇത് പഠിച്ചത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും ഹിതി ഇത് പാടുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ സംഗീതം പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഇപ്പോൾ കുറെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് സംഗീതം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ചില അതൊരു അവർ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് അതേപടി കേട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പാടുന്ന ഒരു ഇത് ആ ഒരു ഇന്നസെൻസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മോള് അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് ശരതേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അങ്ങ് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകളിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇല്ല സാരമില്ല പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ ആധികാരികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സമയമോ അല്ലെ ഒന്നും നമുക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഒരു രാഗത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഭാവമൊന്നും നമുക്ക് മന പെട്ടെന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഭാവമെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാം ഇപ്പം ഈ രാഗ ഇതിനകത്തുള്ള ചില സിനിമ പാട്ടുകളോ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വരങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകണേന്നുള്ള ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വരസ്ഥാനമെങ്കിലും നമുക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടും പിന്നെ രാഗഭാവം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ പത്മതീർത്ഥമേ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉണരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വരങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് മോൾ പാടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അതുപോലും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില ഭാഗങ്
സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേയും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും കേട്ടോ എനിവേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു അൽഫോൺസ് ഏട്ടോ മഹതി മാം ഇതിയ പ്രിൻസസ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു പ്രിൻസസ് ഹിതിയ സത്യം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹിതിയ ഇത്രയും പോലും പാടുന്നു വിചാരിച്ചില്ല ഓക്കെ ഗുഡ് അറ്റംപ്റ്റ് വെരി ഗുഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഹിതിയയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ യുനോ കുറച്ച് പാട്ടുകളിപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹിതിയയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് സോ സംഗതിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കീർത്തനം യു യു അറ്റംപ്റ്റഡ് ഓക്കെ ദിസ് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് കൂടി പറയാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാല് വെക്കാൻ പോണു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഹിതിയേൻ്റെ സിംഗിങ്ങിൽ ഉണ്ടായത് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർ ദ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ജഡ്ജസ് ഹിതിയ നമുക്ക് മാർക്സ് ചോദിക്കാം ശരത് സർ എത്ര മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ന്യായമായിട്ടുള്ളത് പറയണം കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ആ ശീലം വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ് ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള സ്റ്റേജസിലും അങ്ങോട്ടുള്ള റൗണ്ട്സിലും വളരെ നന്നായി തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാം ഗുഡ് ലക്ക് താങ്ക് യു മലയാളം കൃതി സോങ്സ് റൗണ്ടിൽ അടുത്ത പെർഫോമൻസിനായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ കാത്തിരിപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ടു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മലയാളം കൃതി സോങ്സ് റൗണ്ടിൽ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് പെർഫോമറായി എത്തുന്നത് സൗഭ്യാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സൗഭ്യ ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മലയാളം കൃതി റൗണ്ടിൽ കനകമായ മായിടും എന്ന ഹുസൈനി രാഗത്തിലുള്ള നല്ല കൃതി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കനകമയമായിടും കമലവാഹ 
ഓഹോ <laughs> 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 ഏതൊക്കെ രാഗം എന്താണ് സംഭവം എങ്ങനെയൊക്കെ പാടാം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതില് എല്ലാം പറ മീസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഏതൊക്കെ രാഗം എന്നാ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ പറയും അത്ര മതിയല്ലേ ഓക്കെ ശരി തൃപ്തിയായോ അപ്പൊ മോളെ ഇതിന് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഇതിനൊരു ഭാവമുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഇങ്ങനെ 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 പാടിയാൽ മാത്രമേ അത് ഈ രാഗം ആവത്തുള്ളൂ അതറിഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് അല്ല അപ്പോ അതിന് ആ ഒരു ആ ഒരു ഗുമ്മ ഒന്നാമത് മ്യൂസിക് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറിയാമല്ലോ ഇത് കൊറേ പാടി നോക്കി അത് എങ്ങനെയാണ് കേട്ട് പഠിച്ചത് ചില ഏരിയ മോള് പാടുമ്പോ അത് അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എന്താണ് മോള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ട അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ അതിനകത്ത് വലിയ സംഭവം ഇവിടെ പാടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ആദ്യമായിട്ടൊന്നും പാടി പക്ഷെ മ്യൂസിക് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോരാ കേട്ടാ നമ്മൾ എന്താ ഈ സ്വയം പാര എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ സംഗീത കോളേജിൽ പഠിക്കുക ആയതുകൊണ്ട് ബി എ ആണോ ബി എ ബി എ പഠിക്കുന്ന അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എത്രാമത്തെ മേള കർത്തരാഗമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീത വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കാര്യം സംഗീതം പഠിക്കുന്ന തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കേട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേയും കൂടി ക്ലാരിറ്റിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു രീതി പാടുന്ന ഒരാളെക്കാളും അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ മാക്സിമം ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തന്നെ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്തായാലും കുറെ ഭാഗങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ കമ്പയറിങ് ടു നേരത്തെ പാടിയ ആളുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ സൗഭ്യ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു അൽഫോൺ ചേട്ടാ മഹതി മാം സൗഭ്യ മാം നന്നായി പാടി സൗഭ്യ 
Thank you. Um, Saubhya's choice, Kola, Husseini. So Saubhya, ke din da background da kariya. Khana gara priya da janiyo ana. Uh, Saubhya music college le padi kinda karanam. Definitely Saubhya da performance idina kaatlum anna vada maayirnu. Okay. Idha utri paada ana. Sheri kyun parnya? I gamakangal uh, varinna. ഇത്തരം രാഗങ്ങൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ദ യൂസേജ് റൈറ്റ് മോർ കൊലോക്കിയലായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ആരോഹണം ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്ന് അങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സൗഭ്യയ്ക്ക് പറ്റിയത് ഇറ്റ്സ് എ കേവ് റാദർ നമ്മൾ സ്ലർ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ വെസ്റ്റേണിലൊക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബീങ് മ്യൂസിക് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതൊക്കെ വെരിയോടെ പാടണം ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ജഡ്ജസ് സൗഭ്യ കമൻസ് ഒക്കെ കേട്ടു മ്യൂസിക് കോളേജിലത്തെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കമൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ജഡ്ജസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാർക്സ് ചോദിക്കാം ശരത്സ് പതിനെട്ടര മാർക്ക് മ്യൂസിക് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തോണം ഓക്കെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് സൗഭ്യ മലയാളം കൃതി സോങ്സ് റൗണ്ടിൽ അടുത്തതായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ രശ്മി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ലാസ്റ്റ് പെർഫോമർ രശ്മിയാണ് സോ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം രശ്മി ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കൃതി റൗണ്ടിൽ സി എസ് കൃഷ്ണയ്യരുടെ അംബിക ജഗദംബിക എന്ന കൃതിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കൃതി ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആവും എന്ന് അറിയില്ല എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക
ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പാടുന്നു ആണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എല്ലാം ആദ്യമാകുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് തോന്നിയ മാസം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ആകുമ്പോഴാണ് അടി കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യമാകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അത് വിട്ടു പിന്നെ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ലോ പോഷൻ ഒന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ ഒന്നും തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കിടന്ന് മാന്തിപ്പറിക്കുന്നതല്ലാണ്ട് ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല അത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ആയാസമാണ് ഞാൻ പറയാം ആലാപം പോലും ആലാപൊക്കെ താഴെ മോൾ എന്താ പാടിയെന്നുള്ളത് ടെലികാസ്റ്റ് വരുമ്പം കേൾക്കുക ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ ഒരു 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 ഗുങ്കും ഗുങ്കുമാതി തൈലം അതിനകത്ത് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ നോക്കിക്കൊള്ളാം രേഷ്മി പിന്നെ ഇത് ആദ്യം പാടുകയല്ലേ മോളെ അതിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം നമുക്ക് തിരക്കിയൊക്കെ വിടും പിള്ളേർ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറങ്ങി മാരത്തോൺ റേസ് ഓടുകയാണോ അല്ലല്ലോ വീണ് ഉരുണ്ട് കിടന്ന് എത്ര തവണ തലയിൽ കുത്തി വീണ് ചിലർ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തലവ് കുത്തി വീഴും ചിലർ എണീച്ച് നടക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാം അന്നേരം അപ്പം അതിനൊരു ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും ഈ രാഗത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാവോ എന്നെ അറിയാവോ ഞാൻ ശരത്ത് അതറിയാല്ല ഭാഗ്യം താങ്ക് ഗോഡ് മോളെ ഇത് എന്തൊരു ശ്രുതിയാ വേറൊരു വേറെ ശ്രുതിയൊന്നും വേണ്ട പ്രണതോസ്മി ഗുരുവായു പുരേശം കേട്ടുണ്ടോ പ്രതിദിന മനുചേത സ്മരഹരി പാദം ഒരു പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണ്ടേ നമ്മൾ വിടിഞ്ഞിരുന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ സാർ ഒന്ന് പറയണ്ടേ താങ്കൾ ആരാണാവോ നീ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമിക്കും കേട്ടാ ഒന്നാമത് ഈ രാഗത്തിൽ കുറേ പാട്ടുകളില്ല ചുമ്മാ ഈ മോഹനത്തിലും ഇന്തോളത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ കണ്ടമാനം പാട്ടുകളില്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചിന്നക്കണ്ണൻ അഴിക്കണമെന്ന് അറിയോ പാട്ട് രാജാ സാറിൻ്റെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പാടിയ ഭയങ്കരം പാട്ടാണ് ഈ ആരോഹണം വെച്ച് രാജാ സാറ് ചെയ്തത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് ചിന്നക്കണ്ണൻ അഴയ്ക്കൈ പൂങ്കോതയൈ അവൾ മനം കൊണ്ട രഹസ്യ രാഗത്തൈ പാടി ചിന്നക്കണ്ണൻ അഴയ് കൈറാൻ ഉഗ്ര പാട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാവുന്നത് കൺകള്ളി രണ്ടാൾ എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അതറിയാമല്ലോ അതെന്തിനാ അറിയുന്നത് അഴകാന രാക്ഷസി അതറിയാവോ അഴകാന രാക്ഷസിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ മോളെ കേട്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടായി പോരാ അടിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ആ ശരി വേണ്ട കൺകളി രണ്ടാൾ എന്നുള്ള പാട്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് അതിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം ആരാണ് പറയൂ പറയൂ അറിയണം ആ പാട്ട് നമ്മള് കേട്ടിട്ടില്ലേ കേക്കുമോ നോക്കണ്ട നമ്മൾ ഇത് ആരാ ഇത് ഇത് സൃഷ്ടികർത്താവെന്ന് ജെയിംസ് വസന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് കേട്ടോ ജെയിംസ് എന്റെ വളരെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ആണ് നല്ല സുഹൃത്താണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കേട്ടോ എന്നാ കള്ളനല്ല അപ്പൊ മോളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് കുറേയും കൂടെ ഈ രാഗത്തിന്റെ ഭാവം മോള് മാറി പ്രത്യേകിച്ച് സ്വരമൊക്കെ പാടും നമുക്ക് അതിൽ ഗമനീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയി പോണു കേട്ടോ മോള് അത് അതിന്റെ ഒരു ഗും പറയണം കേട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഷരത് സർ അൽഫോൺ സേട്ടോ രശ്മി ഞാൻ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂകാംബിക പാടിയപ്പോൾ പല സമയത്തും നമ്മൾ കേട്ടില്ല അത് ക്ലാരിറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അരുളണമേ 
അവിടുത്തെയൊക്കെ സംഗതികളുടെ അപ്പോൾ അത് എടുത്തെടുത്ത് പറയാം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഏത് ശ്രുതിയിലെ പാടുന്നത് അതൊക്കെ ആ നമ്മളുടെ ആലാപനത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ മുകളിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹൈ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോയിലുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇടം നമ്മൾ വെറുതെ കളയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ആ ഒരു സ്ഥലം ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പാടി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നു എന്ന് വരാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും പരിശ്രമം വളരെ നല്ലതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്രമമല്ലേ അപ്പം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് താങ്ക് യു അൽഫോൺ ചേട്ടോ മഹതി മാം രശ്മി നന്നായി പാടി രശ്മി താങ്ക് യു ഗുഡ് അറ്റം ആസ് യൂഷ്വൽ നല്ല കൃതിയായിരുന്നു നൈസ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ടീം ഓൾ ദാറ്റ് ആൻഡ് രശ്മി ആ സ്വരം യുനോ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആസ് ഇൻ ഒരു ബിഗിനറായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ കയറി ഞാൻ നാളെ ഒരു ഒരു ബ്രിട്ടനി സ്പിയാസിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ അതേപോലെ പാടിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫൂളിഷ്നെസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് നമുക്കറിയാം സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻകറേജിങ് ആണ് ഒരു രണ്ടാവർത്തനം സ്വരം പാടിയത് ഇറ്റ്സ് എൻകറേജിങ് പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയറായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏറ്റിട്ടുണ്ടാവും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് സി രാഗവും സ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതേ അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഇപ്പം രശ്മി പാടിയ ഒരു ഒരു ഇപ്പം ഞാനൊരു രാഗം പറഞ്ഞു തന്നു ഈ സംഗതി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത് പാടുമ്പോൾ വേറൊരു സംഗതിയെ വരാം സോ ദറ്റ്സ് ദറ്റ്സ് ഹൗ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഈസ് നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ പാടി ഒരു രാഗം പാടി അതൊരു ഓഡിയൻസ് എന്ന ഒരാൾ ആ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ റിയലി ഡീപ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ബുൾസായി ഡാർട്ട് അടിക്കണ പോലെ അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല തീരെ പറ്റില്ല സോ വെൻ വെൻ യു സിങ് എ സ്വരം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി നീറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ബിഗിനേഴ്സ് സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പാടുന്ന തന്നെയാണ് ദറ്റ്സ് ദറ്റ്സ് ദ മെത്തേഡ് കുറച്ചും കൂടി പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തത് പാടാനേ വരില്ല യുനോ അത് എക്സ്റ്റംപറി ആയിട്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കം സോ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഡെലിവർ ഇറ്റ് ദ വേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജാജസ് രശ്മി നമുക്ക് മാർക്സ് ചോദിക്കാം ശരത് സർ എയ്റ്റീൻ മാർക്സ് താങ്ക് യു സർ എയ്റ്റീൻ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അൽഫോൺ സേട്ടോ രശ്മി വൺ എയ്റ്റ് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും സംഗീതം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും വെൽ ഇറ്റ് ടൈം ഫോർ എസ് ടു വൈൻഡ് ടുഡേസ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം ദ ഹോൾ ടീം ഓഫ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ